Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron y lo adoraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Rezaba la antífona del Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. Este es el cielo. El cielo es vivir la gloria y la alabanza de las personas divinas por toda la eternidad. Y nosotros, los que creemos en este misterio de la Santísima Trinidad, anticipamos el cielo por muchos motivos aquí en la Tierra. El primero porque desde el día del bautismo, esta mañana he tenido la gracia de hacer los bautismos de aquí, de la parroquia catedral, el día de nuestro bautismo nos convertimos por ese sacramento en templos vivientes de este Dios uno y trino, templos en, en, en quienes habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es el cielo. El cielo es estar dentro de Dios y Dios dentro de nosotros. Pero este Dios en el que creemos no es un Dios solitario, ¿eh? no es un Dios que se ama solo a sí mismo, en una sola persona, porque si así fuera no podría decir que es amor, porque cuando uno se ama solo a sí mismo, eh, pues es como egoísta, ¿no? Me amo a mí mismo, solo a mí mismo, porque soy yo y solo yo. Dios no es así, Dios es un único Dios, un único ser divino, una única naturaleza divina, pero que vive dentro de ese ser único divino una relación personal de amor eterno. Porque desde toda la eternidad el Padre lo es porque engendra y da a luz a su Hijo amado, a su palabra, a su verbo. Y el Hijo corresponde a ese ser engendrado por amor del Padre con un amor tan intenso el amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, que ese amor es la persona del Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo, que como nos recuerda San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el que nos hace creer, amar, vivir la vida cristiana, el que nos hace orar, el que nos hace reconocer este misterio de la Trinidad reconocerlo no como algo intelectual, sino como algo que vivimos. Desde muy niños nos enseñaron a santiguarnos en el nombre de las personas divinas, nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro, nos enseñaron a conversar con Jesús, a recibir a Jesús en la Eucaristía, a contemplarlo en el Evangelio y más adelante ya empezamos a comprender que si nosotros orábamos al Padre diciéndole papá, Abba, 
si nosotros llamábamos a Jesús mi Señor, mi Rey, mi Redentor, mi Salvador, si vivíamos la vida cristiana era siempre bajo el impulso del Espíritu Santo. Toda la Pascua hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo que reciben los apóstoles junto a María el día de Pentecostés es el que mueve todo, el que mueve muy especialmente a, a esa primera comunidad a evangelizar, a anunciar a Jesucristo como único Señor, como único Salvador, a cumplir el encargo que hoy daba Jesús. Vayan al mundo entero y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Jesús el que nos ha dado a conocer el misterio de la intimidad de Dios. A Dios nadie sabía cómo era. Y de hecho hemos escuchado en la primera lectura que cuando Moisés explica al pueblo de Israel quién es el Dios que los ha salvado, les dice que es un único Dios, que no pueden tener ídolos, que no hay dioses falsos, que la idolatría es un pecado muy grande, pero que es el único Dios en el cielo, en la tierra, no hay otro y a Él hay que adorarlo y amarlo y cumplir sus preceptos. Este único Dios, Yahvé, Elohim, Sebaot, Adonai, lo llamaban de diversas maneras, es el que Jesús, al que Jesús se refiere en su vida como su papá, Abba. Jesús poco a poco, hasta que llega ya el momento de su pasión, va desvelando que Yahvé es su papá desde toda la eternidad y que Él es también Dios, Dios hecho hombre. Y por eso muere Jesús, no lo olvidemos. Jesús muere acusado de blasfemo porque dice que Él existe antes que Abraham, porque dice que el Padre, Yahvé, y Él son uno solo. ¿Eh? Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús insiste, como digo, de manera pedagógica, progresiva, desvelándonos el misterio de este Dios Trinidad, de este Dios Padre, Hijo, que es Él, hecho hombre, y el Espíritu que desde el Padre nos envía. Por eso, nosotros los cristianos, pues en el fondo no creemos en Dios, porque en Dios creen los judíos, en Dios creen los musulmanes, en Dios creen muchos que con la filosofía, con la reflexión, creen que hay un Dios que ha creado todo, etc. Los cristianos no creemos en ese Dios, que creemos en el único Dios que es amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eh? Esa es, este es el privilegio que tenemos los cristianos. Conocemos cómo es Dios por dentro, que es amor, por esa relación de las personas, por esas personas que se aman eternamente y conocemos cómo es Dios hacia afuera, porque Dios hacia afuera se ha manifestado también como amor, amor creador para la existencia de todo lo que existe y amor redentor, amor de locura, de amor enviándonos el Padre a su único Hijo, al Hijo amado, para que diera la vida por nosotros por los hombres creados a imagen del Hijo, a imagen del Hijo hecho hombre, que es Jesucristo. Nosotros, como digo, somos los privilegiados que conocemos a Dios como es. Y por eso, como creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, insisto, tenemos una relación distinta con cada persona. Y cuando oramos, nos dice Jesús, ustedes cuando oren, oren, al Padre, diciéndole, Papá, Abba. Y San Pablo nos explica que es el Espíritu Santo el que desde dentro de nosotros mueve nuestro corazón, nuestros labios, no solamente para creer, sino para invocar con amor a Dios, al Padre, diciéndole, Papá. Nadie jamás había llamado a Dios Papá. Sí, un atrevimiento, además de que era algo desconocido. Y Jesús sorprende a los discípulos diciéndoles, 
que con Yahvé tienen que tener esta relación tierna y amorosa. El mejor papá, el único papá. Jesús los llega a decir, no llamen a nadie en la tierra padre, porque el único padre es el del cielo. Los de la tierra somos representantes, debemos ser representantes, es decir, que hacemos presente, que reflejamos, cada día mejor debe ser, a papá Dios. Nuestros hijos no son nuestros, son hijos de Dios. ¿eh? Y por eso Jesús nos lo dice, el único padre es el del cielo. Jesús, tenemos relación con él porque es que se ha hecho hombre, uno de tantos, hombre mortal. Lo conocemos en el Evangelio, cómo nace, cómo crece, cómo vive, cómo muere, cómo resucita, cómo asciende al cielo. Conocemos todos los detalles de la vida de Cristo. ¿eh? Y a Él le hablamos y lo amamos viendo cómo actúa y cómo se comunica con nosotros. Cuando comulgamos en la comunión, comulgamos a Cristo vivo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Quién ha consagrado ese pan y ese vino? En el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, en Cristo vivo, el Espíritu Santo. El sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y dice que este Espíritu consagre ¿eh? el, el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, predicaba Jesucristo en el discurso del pan de vida, en el capítulo sexto de San Juan. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan viviente bajado del cielo. ¿Ven? En la vida cristiana todo es trinitario. Todo es relación personal, como hijos amados del Padre, como hermanos en Cristo, es el hermano mayor, como Redentor y Salvador, Señor, dueño de nuestra vida, Cristo. ¿Y quién nos hace vivir esto? El Espíritu Santo, al que debemos invocar, como decíamos el domingo pasado, constantemente para que nos haga vivir esta vida nueva de hijos amados de Dios. No somos huérfanos, tenemos un Padre en el cielo que nos apoya constantemente en la tierra, un Padre en cuyas moradas nos espera. Jesús lo dijo, me voy, en la casa de mi padre hay muchas moradas, muchas estancias, me voy a prepararles su lugar, porque donde yo estoy quiero que estén ustedes. Y esa es la, la, la esperanza que tenemos, ir a la casa del padre, ir a disfrutar de la gloria de las personas divinas. Pero esto ya lo empezamos a gustar, a saborear, a disfrutar aquí en la tierra. Vivimos con inmenso gozo el ser hijos amados del Padre. Vivimos con desbordante alegría espiritual al, al experimentarnos amados por Cristo hasta el extremo. Y es el Espíritu Santo el que nos hace tener esta experiencia de amor trinitario. Es el Espíritu Santo el que nos empuja a amarnos también entre nosotros como hermanos en Cristo. Es el Espíritu del Padre y del Hijo el que nos impulsa a evangelizar, a anunciar esta salvación de la que Jesús nos habla en el Evangelio de hoy. Al que crea y se bautice, el que crea y se bautice se salvará. Pues así estamos hoy, celebrando al santo más grande, al santo más importante que es Dios, evidentemente. Dios uno y trino, único Dios verdadero que manifiesta su divinidad en el amor personal del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Constantemente, como digo, termino ya, vivimos esta relación desde niños y así lo hacemos siempre. No nos cansemos de dar la gloria a las personas divinas con reverencia, con adoración. ¿Eh? Los monjes cuando rezan la liturgia de las horas en los monasterios, cuando llegan al gloria siempre inclinan la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo adoran dentro, lo adoramos dentro de nosotros mismos. Y lo adoramos ya como anticipo del cielo, donde viviremos en la gloria de las personas divinas, en el banquete celestial que esperamos 
disfrutar para siempre.